सबा के वेलकाम आज के डिसकाशन सेशने आज के विषय नहीं कथा बता हे सैंटिफिक मेथडर मिनिंग और स्टेप नहीं तो कथा ना बाड़िए चलू आलोचन एगोनो जाए प्रथम जिनेब जो व्हाट इज सैंटिफिक मेथड अर्थात सैंटिफिक मेथड है कि एखे प्रथम बला देख फ्रांसिस बेकन इज द फादर अफ सैंटिफिक मेथड अर्थात सैंटिफिक मेथडर जनक अभिभावक हम फ्रांसिस बेकन एरपर बला मिक्सड यूज अफ इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड इज कल्ड सैंटिफिक मेथड अर्थात इंडक्टिव मेथडर और डिडक्टिव मेथडर मिश्र व्यवहार व मिक्स यूज के सैंटिफिक मेथड बला है इरपर बला इट इज ए बैक एंड फोर्थ मुभमेंट सैकेलिंग प्रसेस अफ थट्स बैक एंड फोर्थ मुभमेंट बोलते सैकेलिंग प्रसेस के बोझाना हो सलिंग प्रसेस क्यों जदि रिसार्चर तर क्ज के लिए इनभेस्टिगेटर जदि तर थट्स अफ प्रसेस के लिए जदि तर एजमशन अनुजाई प्रि एजमशन अनुजाई जदि एक्सेप्टेड uh, रिजेक्टेड जो फलाफल ना पान हाइपोथिस आर कि करें पुरो प्रसेसटा के आर हाइपोथिस कन्स्ट्रक्टर फेजे नहीं गए से आर हाइपोथिस के फर्मुलेशन कर आर प्रसेसटा के सामने नहीं एगिए जान अर्थात सैकेलिंग प्रसेसर माध्यम आबाद एगिए नहीं जान एक कारण पुरो प्रसेसटा के बाद सैंटिफिक मेथड के बैक एंड फोर्थ मुभमेंट बला एरपर बला इट इज स्टार्ट फ्रम इंडक्टिव टू डिडक्टिव अर्थात ये सैंटिफिक मेथड इंडक्टिव मेथडर माध्यम आरम्भ है शेष है चूड़ान पर्या लाभ कर रिडक्टिव मेथडर माध्यम एरपर बला इट इज बेस्ड अन एजमशन और हाइपोथिस अर्थात सैंटिफिक मेथड एजमशन हाइपोथिस भित्ती को गड़े उठे तपर बला दिस इज बेसिकाली कंडेड टू डेभलप और टेस्ट हाइपोथिस अर्थात हाइपोथिस के डेभलप करार्जन टेस्ट करार्जन कंडक्ट कर हाइपोथिस भित्ती को हाइपोथिस के टेस्ट करार्जन डेभलप करार्जन सैंटिफिक मेथड कर एरपर आप देखे नब हाउ टू प्रोसिड इन सैंटिफिक मेथड अर्थात सैंटिफिक मेथडे प्रोसिडिंग क्यों मैं एगोय सामने ए कर दो फेज आज है एक फार्स्ट फेज और एक सेकेंड फेज जानने फार्स्ट फेजे प्रथम पर्या इंडक्टिवलि रिसार्चर एखे समस्त किस अपारेट कर सेकेंड फेजे रिसार्चर क्यों करें डिडक्टिवलि सब किस अपारेट करें एब फार्स फेजे रिसार्चर क्यों करें आपने देखे नब इन दिस मेथड रिसार्चर अपारेट्स इंडक्टिवलि फ्रम पार्सियलि नोन और आनोन इनफरमेशन दोज ही और शी कलेक्टेड फ्रम एक्सपिरियन्सेस प्रिभिया नलेज अबजार्भेशन एक्सेट्रा टूवर्ड्स ए एजमशन और हाइपोथिस अर्थात रिसार्चर एखे कि करें एजमशन हाइपोथिस के सामने रेखे अर्थात एजमशन और हाइपोथिस भित्ती इंडक्टिवलि कि करें पार्सियलि नोन आनोन जो इनफरमेशन आर का जहाँ अभिज्ञता पूर्व ज्ञान ओपर भित्ती पर्यवेक्षण भित्ती पेटेट करें ठीक एरपर सेकेंड फेजे कि करें दें डिडक्टिवलि फ्रम सजेस्टेड हाइपोथिस टू दार्टिकुलार पार्ट इन अर्डर टू कनेक्ट दिस उथथ वन एनदार इन ए मिनिंगफुल पैटार्न टू फाइंड ए व्यलिड रिलेशनशिप अर्थात जे हाइपोथिस जे एजमशन के रिसार्चर लक्ष्य कर इंडक्टिवलि किपारेट कर ठीक तर भित्ती वही हाइपोथिस भित्ती रिसार्चर क्यों करें सेकेंड फेजे एखे डिडक्टिवलि डिडक्टिवलि क्यों कर ओ समस्त पार्टसगुलो के क्यों कर कानेक्ट करार चेषा कर कानेक्ट करी कि एक मिनिंगफुल पैटार्न तैरि कर टू फाइंड ए व्यलिड रिलेशनशिप अर्थात एक जुक्तिसंगत सम्पर्क स्थापन जो सम्पर्क खोजार जो एरपर आप देखे नब जो सैंटिफिक मेथडर पार्पासगुलि की अर्थात पार्पासेज अफ सैंटिफिक मेथड्स ठीक है तो ये बला हो द बेसिक पार्पास अफ सैंटिफिक मेथड्स आर डेस्क्रिपन एक्सप्लोरेशन एक्सप्लेंेशन प्रेडिक्शन कंट्रोल प्रिसक्रिपशन एंड आईडेंटिफिकेशन अफ रिलेशनशिप अफ द फैक्ट अफ फिन अर्थ द सबजेक्ट अर्थात एखे सैंटिफिक मेथडर पार्पास कि हे सबजेक्ट के बाद फिनमिना के बाद फैक्ट्स के डेस्क्रिपन देवा एक्सप्लोरेशन करा तर एक्सप्लेंेशन रूप देवा प्रिडिक्शन देवा कंट्रोल करा प्रेसक्रिपन करा आईडेंटिफाई करा एरपर जो है से स्टेप इन सैंटिफिक मेथड अर्थात सैंटिफिक मेथडे कटा पर्याय कटा स्तर आज एखे देखते सैंटिफिक मेथडे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स को मोट छटी स्टेप छटा फेज रही है एवं छटी फेज की कि प्रथम फेज व फार्स्ट स्टेजे हे फार्स स्टेप होने आईडेंटिफिकेशन एंड डेफिनेशन अब द प्रब्लेम्स अर्थात समस्यागुलि के बाद समस्या के आईडेंटिफाई कर डिफाइन करा एरपर सेकेंड स्टेपे सेकेंड फेजे हे फर्मुलेशन अफ हाइपोथिस अर्थात प्रब्लेम के जो आईडेंटिफाई करा हलो डिफाइन जो करा गल तक तरह भित्ती को हाइपोथिस फर्मुलेट करा हाइपोथिस के कन्स्ट्रक्ट करा एरपर थार्ड स्टेप थार्ड फेजे एखे हे इम्लीकेशन अफ हाइपोथिस थ्रो डिडक्टिव रिजनिंग अर्थात जे हाइपोथिस फर्मुलेट कर कन्स्ट्रक्ट कर भित्ती 
ঠিক আছে কিসের দ্বারা ইনডিডাকটিভ রিজনিং এর দ্বারা সেটাকে এমপ্লাই করা বা সেটাকে ইমপ্লিকেশন করা এরপরে ফোর্থ স্টেপে বা ফোর্থ ফেজে কালেকশন অ্যান্ড অ্যানালাইসিস অফ এভিডেন্সেস অর দ্য ডেটা তার মানে কি হচ্ছে এবার যে হাইপোথিসিসকে এমপ্লাই করা হয়েছিল এমপ্লাই করার পরে ডেটা বা এভিডেন্সগুলিকে কালেক্ট করা বা কালেকশন করা এবং সেটাকে অ্যানালাইজ করা এরপরে ফিফথ স্টেজে বা ফিফথ স্টেপে ভ্যারিফিকেশন রিজেকশন আর মডিফিকেশন অফ হাইপোথিসিস অর্থাৎ ডেটা কালকু কালেকশনের পর ডেটাগুলোকে কালেক্ট করার পর অ্যানালাইসিস করার পর সেখান থেকে ভ্যারিফিকেশন করা সেটাকে ভ্যারিফাই করার পর রিসার্চার হয় কি করবেন হাইপোথিস হাইপোথিসটাকে রিজেক্ট করবেন অথবা তিনি সেই হাইপোথিসটাকে মডিফাই করবেন এবং ভ্যারিফিকেশনের পর রিজেকশনের পর বা হাইপোথিসের মডিফিকেশনের পর রিসার্চার লাস্ট স্টেজ অর্থাৎ সিক্স সিক্স যে সিক্স নাম্বার যে স্টেপটা আছে বা সর্বচূড়ান্ত যে পর্যায়ে আছে জেনারেলাইজেশনে তিনি পৌঁছাবেন তাহলে এই যে স্টেজগুলো আছে আমরা যদি একটা ছকের মাধ্যমে বা ডায়গ্রামের মাধ্যমে দেখে নিই তো বেশি সুবিধা হয় এখানে দেখুন প্রথমে রিসার্চার কি করছেন আজ কি কোয়েশ্চেন ঠিক আছে তিনি একটা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করছেন ডু ব্যাকগ্রাউন্ড রিসার্চ অর্থাৎ এখানে কি করছেন রিসার্চার কি করছেন প্রবলেমটাকে তিনি কি করছেন আইডেন্টিফাই করছেন আইডেন্টিফাই করার পর ডু ব্যাকগ্রাউন্ড রিসার্চে তিনি সেটাকে ডিফাইন করছেন এবং প্রবলেমকে আইডেন্টিফাই করার পর প্রবলেমটাকে ডিফাইন করার পর তিনি কি করছেন তার উপর ভিত্তি করে তিনি কনস্ট্রাক্টের হাইপোথিসিস অর্থাৎ তিনি হাইপোথিসিসকে ফর্মুলেট করছেন হাইপোথিসিস ফর্মুলেট করার পর তিনি কি করছেন টেস্ট উইথ অ্যান এক্সপেরিমেন্ট অর্থাৎ তিনি এক্সপেরিমেন্ট করার জন্য সেই হাইপোথিসিসটাকে টেস্ট করছেন যদি টেস্ট করার পর প্রসিডিউর যদি ওয়ার্কিং করে যায় যদি হ্যাঁ হয়ে যায় তাহলে তিনি সেই প্রসেসটাকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যাবেন আর যদি না করে প্রসেস প্রসিডিউর যদি পুরোপুরিভাবে কমপ্লিট না হয় অর্থাৎ প্রসিডিউরে যদি কোনো রকমের বাধা বা বিপত্তি দেখা দেয় বা পুরোপুরি মানে কি বলবো আর কি প্রপারলি যদি ওয়ার্কিং না করে তাহলে সেখান থেকে রিসার্চার কি করবেন সেখান থেকে রিসার্চার সেই পুরো প্রসেসটাকে আবার তিনি সেই এক্সপেরিমেন্টের সঙ্গে আবার টেস্ট করবেন এবং আবার তিনি আবার তিনি প্রসিডিউরটা ওয়ার্কিং করছে ইয়ে করছে না সেখানে তিনি আবার ফিরে যাবেন আর যদি কাজ করে গেছে অর্থাৎ ইয়েস হয়েছে তাহলে সেখান থেকে তিনি কি করবেন ডেটাটাকে অ্যানালাইজ করবেন এবং কনক্লুশন ড্র করার চেষ্টা করবেন এবং ড্র কনক্লুশন করার পর যদি হাইপোথিসিস পুরোপুরিভাবে অ্যাকসেপ্টেড হয়ে রিসার্চারের যদি কোনো রকমভাবে তার যিনি তার যে প্রি অ্যাজামশন ছিল রেজাল্টকে নিয়ে সেটা যদি তিনি পেয়ে যান তাহলে সেখান থেকে রেজাল্টকে তিনি কি করবেন কমিউনিকেট করার চেষ্টা করবেন অর্থাৎ তিনি সর্বচূড়ান্ত একটা কি কনক্লুশনে পৌঁছে যাবেন কিন্তু যদি দেখা যায় যে ডেটা অ্যানালাইসিসের পর এবং ডেটা ড্র কনক্লুশনের পর যদি কোনো রকমভাবে পার্শিয়ালি বা নন পার্শিয়ালি যদি হাইপোথিসিসটা কি হয় রিসার্চারের প্রি অ্যাজামশন অনুযায়ী যদি অ্যাকসেপ্টেড না হয় বা রিজেক্টেড না হয় তাহলে তিনি কি করবেন তিনি আবার পুরো প্রসেসটাকে আবার প্রথমের দিকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবেন কোথায় হাইপোথিসিস ফর্মুলেশনের স্টেজে বা হাইপোথিসিস কনস্ট্রাক্টের স্টেজে এবং সেখান থেকে তিনি আবার পুরো প্রসেসটাকে সাইকেলিংভাবে তিনি আবার আরম্ভ করবেন যার কারণে আমি বলেছিলাম বা ওখানে আমরা কি পড়লাম যে ব্যাক অ্যান্ড ফোর্থ মুভমেন্ট বলা হয়েছে সাইকেলিং প্রসেস এই কারণে সাইন্টিফিক মেথডকে সাইকেলিং প্রসেস বা ব্যাক অ্যান্ড ফোর্থ মুভমেন্ট বলা হয়েছে ঠিক আছে তাহলে আজকে আমরা কি কি জানলাম আজকে আমরা জানলাম যে হোয়াট ইজ সাইন্টিফিক মেথড বা সাইন্টিফিক মেথড কাকে বলে যেখানে আমরা কি দেখলাম দেখলাম ফ্রান্সিস বিকন ইজ দ্য ফাদার অফ সাইন্টিফিক মেথড মিক্সড ইউজ অফ ইন্ডাকটিভ অ্যান্ড ডিডাকটিভ মেথড ইজ কল সাইন্টিফিক মেথড ইট ইজ ব্যাক অ্যান্ড ফোর্থ মুভমেন্ট অফ সাইকেলিং প্রসেস অফ থটস ইট ইজ স্টার্ট ফ্রম ইন্ডাকটিভ টু ডিডাকটিভ ইট ইজ বেসড অন অ্যাজামশন অন হাইপোথিসিস দিস ইজ বেসিক্যালি কন্ডাক্টেড টু ডেভেলপ অর টেস্ট হাইপোথিসিস এরপরে আমরা দেখলাম যে কীভাবে মানে সাইন্টিফিক মেথড প্রসিড করছে এখানে আমরা দুটো ফেজ দেখি ফার্স্ট পেজ এবং সেকেন্ড পেজ ফার্স্ট পেজের রিসার্চের কী করছেন এখানে ইন্ডাকটিভলি তিনি কী করছেন তার যে অ্যাজামশন বা হাইপোথিসিস তিনি অ্যাকসেপ্ট করেছিলেন তার উপর ভিত্তি করে তিনি ইন্ডাকটিভলি কী করছেন তিনি অপারেট করার চেষ্টা করছেন সেকেন্ড ফেজে কী হচ্ছে তিনি ডিডাকটিভলি তিনি সেগুলোকে কী করছেন পার্টিকুলার যে পার্টসগুলো আছে সেগুলোকে তিনি কানেক্ট করে তিনি একটা মিনিংফুল প্যাটার্ন তৈরি করছেন এবং সেখান থেকে তিনি একটা ভ্যালিড রিলেশনশিপ বা বলতে পারি ভ্যালিড কনক্লুশনে তিনি পৌঁছাচ্ছেন বা খোঁজার চেষ্টা করছেন এরপরে আমরা সাইন্টিফিক মেথডের পারপাস বা উদ্দেশ্যগুলি দেখলাম যেখানে সাইন্টিফিক মেথডের পারপাস কী কী ছিল ডিসক্রাইব ডিসক্রিপশন করা ডিসক্রাইব করা এক্সপ্লোরেশন দেওয়া এক্সপ্লেনেশন করা প্রিডিক্ট করা কন্ট্রোল করা প্রিসক্রাইব করা এবং আইডেন্টিফাই করা এরপরে আমরা দেখলাম সাইন্টিফিক মেথডের কটা স্টেপ ছিল বা পর্যায় ছিল বা স্টেজ ছিল ছটা প্রথম স্টেজ কোনটা আইডেন্টিফিকেশন অ্যান্ড ডেফিনেশন অফ দ্য প্রবলেম সেকেন্ড স্টেজ হচ্ছে ফর্মুলেশন অফ হাইপোথিসিস থার্ড স্টেজ হচ্ছে ইমপ্লিকেশন অফ হাইপোথিসিস থ্রু ডিডাকটিভ রিজনিং ফোর্থ স্টেজ
भिडियो के लाइक देवें शेयर करबें और चैनल के सबसक्राइब कर भिडियो देखार जो थैंक यू